ஸோ இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் ஒன் வாட்டர் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பார்ட் ஒன் ஆஃப் த வீடியோ ஸோ வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்னால் என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டரில் நார்மலாக நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவிங் ஆல் தோஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதாவது அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அந்த வாட்டரை டொமஸ்டிக் யூஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரி மாத்திரது தான் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் நாட் ஓன்லி ஃபார் டொமஸ்டிக் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வாட்டரை மாற்றுறது தான் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ வாட்டர் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஹார்ட் வாட்டர் ஒன்று வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் ஹார்ட் வாட்டர்னு பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வாட்டரில் ஒரு சோப் சொல்யூஷன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு நுறைய நுறைய வராமல் ஒயிட் ப்ரெசிபிடேட் மட்டும் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹார்ட் வாட்டர் அதுவே அந்த வாட்டரில் நம்ம சோப் சொல்யூஷன் போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் லேதர் அதாவது அந்த நுற வர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் இப்போ ஹார்ட் வாட்டரில் எதனால் வந்து நுற வரமாட்டேங்குதுன்னா அந்த வாட்டரில் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு நுற வராது ஸோ அப்போ அது வந்து ஹார்ட் வாட்டர் சாஃப்ட் வாட்டரில் வந்து கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ் வந்து இருக்காது ஸோ அப்போ வந்து நுற வரும் அது வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் ஸோ பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர்னால் என்னென்னா இப்போ நம்ம பாய்லர்ஸ்லலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த பாய்லர்ஸ்குள்ளே நம்ம அனுப்புகிற வாட்டர் தான் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாய்லர் என்ன பண்ணும் அந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஸ்டீமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகேயா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டீமாக ஆகிறதுக்காக நம்ம பாய்லர்ஸ்க்கு கொடுக்குற வாட்டரை தான் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பாய்லர் ஃபீட் வாட்டருக்கு என்னென்னலாம் என்னென்னலாம் எப்படி இருக்கணும் அந்த பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஹார்ட்னஸ் இருக்கவே கூடாது ஜீரோ ஹார்ட்னஸாக இருக்கணும் அதில் எந்த கேஸஸும் இருக்கக்கூடாது ஓகேயா அந்த வாட்டரில் எந்த விதமான கேஸஸ் லைக் ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ அதில் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸும் இருக்கக்கூடாது அடுத்தது சால்ஸ் அண்ட் அல்கலனிட்டி இருக்கக்கூடாது டேர்பிடாவும் ஆயிலும் இருக்கக்கூடாது அதில் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஜீரோ ஹார்ட்னஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ் வந்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடாது அந்த வாட்டரில் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு வாட்டர் லைக் இட் ஷுட் ஹவ் ஜீரோ ஹார்ட்னஸ் அதில் எந்த கேஸஸும் இருக்காம இருக்கக்கூடாது இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கக்கூடாது சால்ஸ் அண்ட் அல்கலனிட்டி இருக்கக்கூடாது டேர்பிடாவும் ஆயிலும் இருக்கக்கூடாது கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ் வந்து அதில் இருக்கக்கூடாது இப்படிலாம் இருக்கிற ஒரு வாட்டரை தான் நம்ம வந்து பாய்லருக்கு இன்புட்டாக கொடுப்போம் ஓகே இதுதான் ரிக்கொயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் அடுத்தது இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து அதில் அந்த வாட்டரில் இருக்கும்போது அது அது என்ன பண்ணுனா ஸ்டீம் ஆனதுக்கப்புறம் எதிர் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பாய்லரில் ஸ்லஜ்ஜாகவும் ஸ்கேலாகவும் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேயா ஸோ அந்த 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 ஸ்லஜ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பி அ லூஸ் அண்ட் ஸ்லைமி சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ஸ்லஜ் வந்து லூஸ் அண்ட் ஸ்லைமி சப்ஸ்டன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒரு ப்ரெசிபிடேட் ஓகே இந்த ப்ரெசிபிடேட் வந்து லூஸ் அண்ட் ஸ்லைமியாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஸ்லஜ்ஜுன்னு பேர் ஸோ எந்த மாதிரியான சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் அந்த வாட்டரில் இருந்தால் ஸ்லஜ்ஜு ஃபார்ம் ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் குளோரைட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் சிஎஸ்இஎல் டூ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஸ்லஜ்ஜு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதே ஸ்கேல்ஸ் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக தண்ணி சூடு பண்ணும்போது ஒரு இன்னர் வால்ஸ்லலாம் ஒரு ஒயிட் கலரான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேயா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது ஸ்கேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் அண்ட் அட்ஹரன் கோட்டிங் ஆன் த இன்னர் வால்ஸ் ஆஃப் த பாய்லர் அது வந்து ஸ்கேல் ஸோ ஸ்கேல்ஸ் வந்து எப்போ எந்தெந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்தால் ஸ்கேல்ஸ் வரும்னு கீழே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ ஸ்லஜ்னால் லூஸ் அண்ட் ஸ்லைமி ஸ்கேல்ஸ்னால் இன்னர் வால்ஸில் ஒரு ஹார்ட் ரெசிப்டேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் வந்து ஸ்கேல்ஸ் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்கேல்ஸ் வந்து அந்த பாயிலில் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபியூவல்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் அது வேஸ்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ எஃபிஷியன்சி வந்து கம்மியாகிடும் பாய்லர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறது கூட சான்சஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து டிஸ்வான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன் ஸோ இனிஷியலாக எப்படிலாம் நம்ம
அடுத்தே வந்து ஸ்கேல்ஸ் வந்து லூஸாக அந்த ச வால்ஸோட அடர் ஆகி இருந்துச்சுன்னா ப்ளோ டவுன் ஆப்ரேஷன் அடிக்கடி நம்ம ப்ளோ பண்ணிட்டே இருந்தோன்னா அந்த ஸ்கேல்ஸ் தானாக வந்துடும் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா தானாக வர்றதுக்கு ப்ளோ டவுன் ஆப்ரேஷன் அதுவே அந்த ஸ்கேல் வந்துட்டு பிரிட்டிலாக இருந்துச்சுன்னா தேர்மல் ஷாக்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஸ்க்ரேப்பர்ஸ் அண்ட் ஹேர்ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்கேலை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு காஸ்டிக் எம்ரிட்டில்மெண்ட் இது வந்து காஸ்டிக் எம்ரிட்டில்மெண்ட்னா இட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அ கரோஷன் எப்போ இந்த காஸ்டிக் எம்ரிட்டில்மெண்ட் வரும்னா பாய்லர் ஃபீட் வாட்டரில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது பாய்லர் ஃபீட் வாட்டரில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கரோஷன் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாதிரியான கரோஷனை தான் காஸ்டிக் எம்ப்ரட்டல்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ இது எப்படி இருக்கும் இதை எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இர்ரெகுலரான இன்டர் கிறிஸ்டலைன் கிராக்ஸ் வந்து பாய்லர் மெட்டலில் ஃபார்ம் பண்ணும் இர்ரெகுலர் இன்டர் கிறிஸ்டலைன் கிராக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த பாய்லரோட மெட்டல் பார்ட்டில் அதே எந்த எந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஹை லோக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற இடம் லைக் பென்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸில் வந்து இது அதிக அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து காஸ்டிக் எம்ப்ரட்டல்மெண்ட் இது காஸ்டிக் எம்ப்ரட்டல்மெண்ட் காரணம் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது எங்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாயின்ஸ் அண்ட் பென்ஸ் எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஜாயின்ஸ் அண்ட் பென்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் வந்துட்டு இது வந்து ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் காஸ்டிக் எம்ப்ரட்டல்மெண்ட் அடுத்தது வந்து ப்ரைமிங் அண்ட் ஃபோமிங் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டரோட வாட்டர் நம்ம அனுப்புகிறோம் இல்லையா இதுக்கு பாய்லருக்குள்ளே நம்ம வாட்டரை அனுப்புகிறோம் ஸோ அதுலேருந்து வெளியில் வரும்போது ஸ்டீமாக வரப்போகுது ஸோ அந்த ஸ்டீமில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து வெட் ஸ்டீம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா அந்த ஸ்டீமில் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெட் ஸ்டீம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான லிக்விட்ஸில் டிசால்டு சால்ட்ஸும் இம்ப்யூரிட்டிஸும் இருக்கும் ஓகே இந்த ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் வாட்டரில் சால்ட்ஸும் இம்ப்யூரிட்டிஸும் இருக்கும் ஸோ இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமிங் அண்ட் ஃபோமிங்கிற ரெண்டு ரெண்டு இதனால தான் வருது ஸோ அந்த டிசால்டு சால்ட்ஸ் அண்டு இம்ப்யூரிட்டிஸ் அந்த கேரிடவே வாட்டரில் கேரிடவே ஸ்டீமில் வந்து இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமிங் அண்ட் ஃபோமிங் ஓகேயா ப்ரைமிங்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ப்ரா ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பெட் ஸ்ட்ரீம் அதான் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு ஸோ இது எப்போல்லாம் வந்து எதனாலாம் ப்ரைமிங் வந்து வரும்னு பார்த்திங்கன்னா ஹை ஸ்டீம் வெலாசிட்டி இருக்கும்போது ஹை வாட்டர் லெவல் பாய்லரில் ஹை வாட்டர் லெவல் இருக்கும்போது அடுத்து திடீர்னு சடனாக பாய்லிங் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ பண்ணும்போது பாய்லர் டிசைன் ஒழுங்காக இல்லாத போது இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் வந்துட்டு ப்ரைமிங் வரும் ஓகே இது எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஹை வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹை ஸ்டீம் வெலாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா ப்ரைமிங் வரும் அப்படின்னா ஹை ஸ்டீம் வெலாசிட்டி இருக்கக்கூடாது ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்டீமை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்டாக கொடுத்துட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு ப்ரைமிங் வராது அடுத்தது என்ன ஹை வாட்டர் லெவல் இந்த பாய்லர் இருந்தால் ப்ரைமிங் வரும்னு சொல்லுவோம் அப்போனா என்ன பண்ணணும் பாய்ல பாய்லரில் உள்ள வாட்டர் லெவல் வந்துட்டு லோவாக வச்சுருக்கணும் அடுத்தது பாய்லரோட சடனாக நம்ம வந்து பாயில் பண்ணக்கூடாது வாட்டர் ஸோ எட்னு ட்ரீட் பண்ண வாட்டர் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது பாய்லர் டிசைன் நல்ல விதமாக இருக்கணும் இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் ப்ரிவெண்ட் த ப்ரைமிங் அடுத்தது ஃபோமிங் ஃபோம் ஃபோம்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் நொரை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஃபோம்னா ஸோ என்னென்னா வாட்டரோட சர்ஃபீஸ்க்கு மேலே வாட்டர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேயா இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ஃபோமிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த பபிள்ஸ் வந்துட்டு லேட்டராக ஸ்டீமோட கேரியவே ஆகும் அங்கே ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து கேரியவே ஆகும்னு சொன்னோம் ஸ்டீமில் இங்கே வந்து பபிள்ஸ் வந்து கேரிடவே பை ஸ்டீம் இதுதான் வந்து எக்ஸசிவ் ப்ரைமிங்கை வந்து காஸ் பண்ணும் இதை தான் ஃபோமிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ எதனாலெல்லாம் ஃபோமிங் வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்டரில் ஆயில் அண்ட் க்ரீஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபோமிங் வரும் ஸோ அதில் அதே மாதிரி ஃபைன்லி டிவைடட் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் இம்ப்யூரிட்டிஸே ஃபைன்லி டிவைடடாக இருந்து அந்த வாட்டரில் இருக்குது அந்த வாட்டரில் பபிள்ஸ் பபிள்ஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல ஃபோமிங் வர்றத
லைக் சிந்தட்டிக் பாலியமைட்ஸ் ஆன்டிஃபோமிங் நம்ம ஃபோம் வரக்கூடாதுன்னு தானே நம்ம என்ன ஆன்டிஃபோமிங் ஏஜென்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தட்டிக் பாலியமைட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா ஃபோமிங் வராது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அடுத்தது பிராக்கிஷ் வாட்டர் பிராக்கிஷ் வாட்டர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாட்டரில் நம்ம சால்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சால்ட்ஸ் இருக்கும்போது ஒரு சால்ட்டி டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வர பிராக்கிஷ் டேஸ்ட் அதை தான் பிராக்கிஷ் டேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்க வாட்டரை பிராக்கிஷ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நம்ம வந்து ட்ரிங்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இதை எப்போ வந்து நம்ம ட்ரிங்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான பிராக்கிஷ் வாட்டர் சால்ட் வாட்டரை எப்போ நம்ம ட்ரிங்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் டீசாலினைசேஷன் டீசாலினேஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த வாட்டர் வந்து குடிக்க கூட தன்மைக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் டீசாலினேஷன் ஆஃப் த வாட்டர் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ டீசாலினேஷன் ஆஃப் பிராக்டிஷ் வாட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம அதில் இருக்கிற வாட்டரில் இருக்க போகிற சாலிட்ஸை இப்போ நம்ம வாட்டரில் இருக்க சாலிட்ஸோட தன்மையை பொறுத்து நம்ம வாட்டரை வந்து கிரேடாக பிரிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் லெஸ் தென் தௌசண்ட் பிபிஎம் ஆஃப் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் இருக்கும் லெஸ் தென் தௌசண்ட் பிபிஎம் அதே பிராக்டிஷ் வாட்டருக்கு கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் பிபிஎம் ஓகே ஆனால் கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் பிபிஎம் பட் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிபிஎம் இருக்கும் பிராக்கிஷ் வாட்டரில் அதே சீ வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கும் மேலே இருக்கும் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் வந்து சீ வாட்டரில் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ குவான்டிட்டி ஆஃப் டிசால்ட் சாலிட் அதாவது அந்த வாட்டரில் எவ்வளோ குவான்டிட்டிக்கு டிசால்ட் சாலிட்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிராக்கிஷ் வாட்டர் அண்ட் சீ வாட்டர்னு நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இந்த சோடியம் குளோரைடு அந்த சால்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த சால்ட்டை சோடியம் குளோரைடை சால்ட்டு தான் ஸோ அந்த வாட்டர்லேருந்து அந்த சால்ட்டை நம்ம எடுக்கிறது தான் டீசாலினேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா மெயினாகவே ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இல்லாத காரணத்தினால சீ வாட்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து டீசாலினேஷன் பண்ணி நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டராக மாற்றிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம பண்ணுறோம் இது டீசாலினேஷனுங்கிற ப்ராசஸ்ஸை இது வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம பண்ணலாம் ஒன்று வந்து எலக்ட்ரோடயாலிசிஸ் இன்னொன்று வந்து ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் தான் டீசாலினேஷன் வந்து நம்ம பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான டைப் ஸோ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் ஒன்று வந்து சால்ட் வாட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதில் இருக்குது இதை வந்து ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் எந்த இந்த செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேனால் செப்பரேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து ஃப்ளோ மாறும் ஓகேயா அதாவது சால்வென்ஸோட ஃப்ளோ லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கிற சால்வென்ஸ் வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்க சால்வென்ஸ்க்கு போகும் ஓகேயா எப்போ எவ்வளோ நேரம் போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் போத் த சைட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் அது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து ஆஸ்மாசஸ் ஓகேயா இப்போது இதே இந்த இந்த ப்ரெஷர் க க்ரியேட் ஆகுது இல்லை அது பேர் வந்து ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போது ரெண்டு சொல்யூஷன் நம்ம எடுத்தோம் அதில் லோ டு ஹை போகுன்னு நம்ம சொன்னோம் அதுவே ரிவர்ஸில் நடந்துச்சுன்னா ஹையர்லேருந்து லோவருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற சைடில் வந்துட்டு இப்போ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கிற சைடில் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருந்து ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை விட ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஹை அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த சால்வெண்ட்டோட ஃப்ளோ வந்து ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அதாவது ஹையர் டு லோவர் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் தான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாஸு அதை தான் வந்து இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் டைட்ரேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா டூ டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸும் ஒரு மெம்பரேனால் செமி பபிஎம்எல் மெம்பரேன் இதோட லைஃப் டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது எதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அயானிக் நான் அயானிக் அண்டு கொலாய்டல் இம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால இதோட காஸ்ட்டும் கம்மி ஆப்ரேட்டிங் தேவையான இதுவும் வந்து கம்மி ஸோ இதை வந்து சீ வாட்டர்லேருந்து ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ரிவர்ஸ்
அதில் வந்து லேதர் ஃபார்ம் ஆகாது எப்போ ஹார்ட் வாட்டரில் வந்து லேதர் ஃபார்ம் ஆகாது ஸோ இதுதான் வந்து ஹார்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து சாஃப்ட் சாஃப்ட் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் வந்து நம்ம சோப் சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணும்போது உடனே அது வந்து நிறைய கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் இல்லைனா வந்து அது ஹார்ட் வாட்டர் அப்போ ஹார்ட் வாட்டரில் வந்து சால்ட்ஸ் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால அதில் வந்து நுரைக்காது வேறு சாஃப்ட் வாட்டரில் வந்து போத் ஆஃப் தெம் ஆர் ஆப்சன்ஸ் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் சால்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு உடனே சோப்புக்கு நுரை கிடச்சிரும் அது வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் அப்புறம் ரெண்டு விதமான ஹார்ட்னஸ் இருக்குது ஒன்று டெம்ப்ரரி ஹார்ட்னஸ் ஒன்று வந்து பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் ஸோ டெம்ப்ரரி ஹார்ட்னஸ்னால் எல்லாமே வந்து தண்ணியில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸை வச்சு தான் ஸோ டெம்ப்ரரியான ஹார்ட்னஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணியில் பை கார்டினேட்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியமுடைய பை கார்டினேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டெம்ப்ரரி ஹார்ட்னஸ் அது ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் லைக் பாய்லிங் அண்ட் ஃபில்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணாலே அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் வேறஸ் பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸில் சொல்யூபிள் குளோரைட்ஸ் அண்ட் சல்ஃபேட்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் இருக்கும் அங்கே வந்து பை கார்மேட்ஸ் இங்கே வந்து சல்ஃபேட்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது ஈஸியாக நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஏதாவது கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸை ஸோ அது வந்து பர்மனண்ட் ஹார்ட்னஸ் அடுத்தது ஆல்கலைனிட்டி ஸோ ஒரு வாட்டரோட ஆல்கலைனிட்டி எதை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னா அதில் இருக்கிற ஹைட்ரோஆக்சைட் கார்பனேட் அண்ட் பைக்னோ கார்பனேட்டோட அயோன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் பொறுத்து தான் ஒரு வாட்டருடைய ஆல்கலைனிட்டியை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகேயா அடுத்தது பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் ஏற்கனவே சொன்னால் இந்த ஒரு நம்ம பாய்லருக்கு நம்ம ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்புட் கொடுப்போம் அந்த இன்புட் வந்து என்னென்னா நம்மளோட வாட்டர் அந்த வாட்டரை தான் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர்னு சொல்கிறோம் அந்த பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் வந்து எப்படிலாம் இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து சால்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது கேஸஸ் இருக்கக்கூடாது ஹார்ட்னஸ் இருக்கக்கூடாது ஆயில்ஸ் இருக்கக்கூடாது அல்கலைனிட்டி இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் இரு இல்லாமல் இருந்து நம்ம பாய்லருக்கு கொடுக்குற வாட்டர் தான் பாய்லர் ஃபீட் வாட்டர் அடுத்தது ஸ்லட்ஜு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பாய்லர் பாய்லருக்கு வந்து வாட்டர் ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பாய்லரில் இருக்க போகிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் லைக் ஸ்கேல்ஸ் அண்ட் ஸ்லட்ஜஸ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஸ்லட்ஜு ஸ்லட்ஜஸ்ங்கிறது லூஸ் அண்ட் ஸ்லைமி ப்ரெஸ்பிடேட் அப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ஸ்லட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேறு ஸ்கேல்ஸில் வந்துட்டு அந்த ஹார்டாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னர் வால்ஸ் ஆஃப் த பாய்லரில் பாய்லருக்குள்ளே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த வெள்ளை வெள்ளையே பூத்து போன மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஸ்கேல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ப்ரைமிங் இப்போ நம்ம கொடுத்த இந்த வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது சர்ட் சர்டின் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அந்த ஸ்டீமோட கேரி அவே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு கா பேர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமிங்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஃபோமிங் ஃபோமிங்னால் பபிள்ஸ் வந்து அபவ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து ஃபோமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் சால்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த சால்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு சால்ட்டி டேஸ்ட் கிடைக்கும் ஆர் பிராக்கிஷ் டேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இருக்க வாட்டரை வந்து பிராக்கிஷ் வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க இதோட பிபிஎம் நம்ம வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் கிரேட்டர் தென் தௌசண்ட் பிபிஎம் பட் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிபிஎம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஸோ ரிவர்ஸ் ஆம் ஆஸ்மாசிஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு சொல்யூஷனை வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு செமி பெபிள் மெம்பரைன் மூலியமாக டிவைட் பண்ணும்போது வென் த ஃப்ளோ சால்வன்ஸோட ஃப்ளோ வந்து ஹையர் டு லோவராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் வேறஸ் லோவர் டு ஹையராக இருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து ஆஸ்மாசிஸ் எதனால் வந்து ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸில் அப்படி ஆகுதுன்னா ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ நடக்குது இதுக்கு இன்னொரு நேம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் டைட்ரேஷன் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ்க்கு சூப்பர் டைட்ரேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா அவ்வளோதான் இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கிறது இன்னும் இதில் இன்னும் நிறைய இன்டெப்தாக நம்ம போக வேண்டியது இருக்குது ஸோ பார்ட் ஒனில் ஜஸ்ட் ஓவர் வியூ ஆஃப் த டாபிக்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது பேசிக்ஸாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வாட்டரை பற்றியோ அதோடய ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியோ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த டா இதில் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ